我第一次见到这样的鸡蛋糕，特别嫩，这样辣辣的煮出来的鸡爪一定超级糯，超级香。这个汤太浓，太适合蘸着我吃了。它这个颜色，嗯，真的太软烂了。Hello， 大家好，我是杨洋，又拼命。还有我的小邻居们，大家好，我是小雨，我是小唐。今天是一个重要的日子，因为我的小邻居们放假了。我们现在呢，来到了韩国首尔的江南。其实今天的首尔真的非常非常非常非常非常非常非常的冷。明天将会到达零下十一度，一到冬天嘛，我就特别想吃那种热热乎乎的锅里面咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟煮的辣辣的，一口吃下去浑身特暖和的那种感觉的辣鸡爪。今天又是杨老板请客的一天。我们来韩国还没有吃过韩国的辣鸡爪，搬家搬到我摊上这样的邻居，什么叫摊上这样的邻居？这样的邻居，非常感谢，太好了，走吧。这其实这家店呢，也是韩国非常有名的一家辣鸡爪店，它是一种韩国的老店和新鲜的元素结合的一家店。这家店是这种坐式的餐厅，每一个位置旁边还放着一个小暖炉，特别有一种冬日的气息。先来一杯冬衣必备蜂蜜米酒。蜂、哦、蜜好大块，米酒倒进去，让喝出来的这个米酒都是蜂蜜味道的。哇，这个看着真的好好吃的样子。太好了，明明以前经历，还是想尝试一下。这大概就是不长记性。我们的菜来了。那，真的很有以前那种感觉，还是用一个那个银盘子端上来了，哇，感觉像《请回答》里面的盘子似的。哇，这个鸡爪有点要命啊，红彤彤的，咕嘟咕嘟的，冬天就是要享受这种东西啊。这样辣辣的煮出来的鸡爪一定超级糯，超级香。他们家的这个鱼饼是装在水壶里面的，这个也挺少见的，就是在水壶里面这样煮开了端上来的。虽然每一个鱼饼中间都插着一根小辣椒，然后这边送了一个。金枪鱼手抓饭，整体的感觉看着特别像七八十年代的那种样子，但是呢，它竟然还配了一个芝士薯条，走在时尚的前端又不忘传统的感觉。我的天啊，我第一次见到这样的鸡蛋糕，像小山一样，它溢出来了耶，特别嫩。你看我一晃碗，它都直哆嗦。上面放了一块明太鱼子，带着这个明太鱼子，哦、你尝尝这个鸡蛋糕。鸡蛋糕好好吃，带有这个明太鱼子特配。我第一次尝这么好吃的鸡蛋糕，天哪，这鸡蛋糕真的做的太嫩太好了，我没想过鱼子鸡蛋糕这种组合。嗯这样很咸，然后配这个原本的鸡蛋的味道，嗯，包子就好吃，又滑又嫩，但是又不会让你觉得吃了和没吃一样，就是那种扎实的口感。哇塞！那感觉在我面前咕嘟咕嘟的鸡爪不香？是时候来吃一下今天的主角了。这一锅炖的，我感觉汤汁好像都有一点粘稠了似的。这就是冬天呐，同志们，可以选择有骨的，还有无骨的鸡爪。我还是选择了有骨的。哇，嗯嗯，鱼饼还挺辣的。那嘴一缩就感觉脱骨了，还是缩骨那么爽，是吧？我就觉得带骨头的要更好吃一点，主要是啃的那个乐趣。这个鸡爪还是挺肥的，它这个掌中宝特大，它小小一个，但是它看起来很肥美。哦，比我想象中要辣一我感觉你脸一下就红了。好、哦，没有了。哈哈哈没有什么。哈哈哈哈哈！你别吃你的兔子面具。哇，能忍，好吃。哦，哈哈真的好辣。真的很好吃，它里面也放了很多的辣椒，比火鸡面的程度要辣，我就是那种辣的很上头，然后让你一直想吃下去的那种感觉。嗯，嗯，炖的时间越长越嫩，越来越糯了感觉。就是它那个胶质已经嗯嗯嗯嗯，干一杯，干，干杯。这味道绝了。嗯，真的太软烂了。嗯，我感觉我嘴里面好像有一个分拣工厂。<笑>我们又点了一份鱿鱼泡菜饼，我看把里面的这个汤汁盖一点在这个上面，盖一点这个酱。嗯，嗯，泡你好
好吃，真的。它里面那个鱿鱼很大，吃起来那个口感韵韵的，弹弹的，沾上这个酱汁以后辣辣的，还有那个泡菜的酸味特好吃。瓜皮巨好吃，泡菜碟里面竟然也有辣椒哎！嗯，这是一个韩餐，吃出一个印度味儿来。嗯，这边还脆，我的妈呀！这个脆的边好好吃，这泡菜饼本身就挺好吃的。对，这个汤是对这个饼的一种升华。柠檬太好吃了！哇，就这爪汤比这爪。我们一直没有吃它这个鱼饼、哦，把这个鱼饼放在里面一起煮，哦，变成辣鱼饼啊！会吃。这个酱已经被鸡爪搞得有点浓稠了，在等待它煮好的时候，带来一杯鱼饼汤，暖暖身子。它这个设计真的好，我终于知道为什么要放在湖里面了。哇，这个鱼饼汤都是香香辣辣的，哇，我喜欢，又鲜又辣。这个也煮好了，天哪！这鱼饼上面沾满了鸡爪的胶原蛋白，就王母娘娘来了，这个也肯定好吃。王母娘娘爱吃这个，我不知道为什么突然想到她老人家。没有没有，啊，这这太好吃了，又辣又黏又香啊，啊，还有这个鱼饼的鲜味儿，天哪！好吃，真的，这我吃过最好吃的鱼饼，没有之一。这是什么意思？它就是鱼饼那个鲜，然后还有那个辣的那个汤汁在里面，好入味这个汤太浓，太适合蘸这个吃了。嗯嗯，这鸡爪算个屁呀、啊！谁想出来这么变态的？给这鱼轮里面塞的青羊辣椒，白口红了已经。哎呦，这嘴唇挺好看的。你现在整个人特别粉嫩，你知道吗？越辣越想吃。哇，嗯，这一口辣鱼轮，太好吃了。我们还有一个这个全冬饭，上面这个金枪鱼。这个气氛组真的把我整上社恐了。这个金枪鱼它里面是拌了美乃滋的，所以是黏黏的、香香的。金枪鱼的量真的很多哎，这样拌成饭了以后还是很多的金枪鱼肉，饭团超润的，一点都不干。好吃吗？还不是金枪鱼拌饭，但是拌饭金枪鱼。饭团上面真的金枪鱼的量特别的多，我要把它放进去，裹着这个鸡爪的酱一起。嗯，刚吃进去之前我还会担心它有点腻，一点都不腻。哇，再蘸上这个辣酱，太客气了。这味道真的很绝，不行我脚麻了，我就受不了，还不能吃饭整那盘这个腿，哎我不行。你知道我现在我的脚是什么感觉吗？你知道那个雪花电视没信号的时候那个，还剩这点汤不用白瞎了。小佳妮，又点了一份乌冬面。把这个面下到这个汤里面，啥味儿啊？咱能活吗？活不了。哇，这个酱可是今天的大功臣，主要是因为它是这个鸡爪的辣酱，所以它和普通那种辣汤的感觉还完全不一样，黏糊糊的，有胶质的感觉，再加上这个汤辣，所以它弄什么都好吃。哎呦妈呀，你看这个颜色，嗯。好辣，我感觉有一种那个新疆炒米粉的味儿呢，感觉整个锅里面的精华分别在饼、饭、鱼饼里面走了一遭，终于轮到这口面了。嗯，嗯，再来个鸡爪。嗯，鸡爪辣炒乌冬真的是，就光看字儿都觉得好吃。辣的说不话了。哇，太辣了！看又辣又想吃，上帝，这乌冬真的太香了。嗯，我不行了，我在这儿，这米粉再好吃也吃不了了。看人旁边多么的正常，一看我们三个就是外国人，我们已经不行了。不是你这双腿失去知觉，再吃要截肢了。
们现在呢，就是在我们家楼下的一个。练武室，这个练武室的构造和我们家还是有那么一点点相似的。现在就来到了他们两个的家。<笑>其实我们小灶是一个追星区的博主，主要是做一些追星啊、牵手啊，还有翻跳一些爱豆的舞蹈来小展示一段。有版权吗？有，肯定、啊。那就无音乐跳一个来吧，大家自己猜一下。一个小舞台，要要俩人唱起来，唱的是二人转，那么一呼呀呼嗨。根据我配的 BGM， 大家应该能猜出来是什么歌。叫你们俩一段吧。整，那不太简单了吗？我们这都是我们,我们俩。在小赵老师的悉心辅导下，一个小舞台，要要俩人唱起来，唱的是二人转，那么一呼呀呼嗨。